Assalamualaikum kembali lagi ke channel The Tulin Aku Jasmi Hari ini aku nak buat unboxing Yang bagi aku produk ni Kena ada untuk semua orang lah zaman sekarang Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution One of the leading distributor for professional video products in Malaysia Barang yang aku maksudkan adalah ini dia Zhiyun Smooth XS Secara generalnya produk ini adalah gimbal untuk smartphone Dan sebabkan dia XS out ini adalah produk yang paling latest ha, Smooth XS Kita tengok dekat box ni dulu Basically dekat depan ni kita just dia ada dia punya produk dia. Dan macam mana bila dia dah attach dengan phone Move to the right Dia ada bagi tahu apa yang ada dekat dalam box Nanti kita akan go through satu-satu Dan dia ada apps Okay So dekat bahagian depan dia dah tunjuk dia punya produk dan macam mana assemblenya dia bila kita dah attach dengan phone kita move to the right kat sini ada tunjuk lah sikit kat dalam ni ada apa apa yang kita akan dapat dan aku akan go through satu-satu nanti and then dia ada apps kat sini uh, just scan benda ni dan kita terus download lah uh, Compatible untuk Apple user dan Android user So yang lain-lain adalah detail-detail sikit Presentation So detail dia dan dia dekat bawah lah uh, Dia punya detail lah semua So jom kita unboxing dia Ha, So kat sini lah semua yang ada dalam kotak dia Kita akan dapat satu carry bag Gimbal itself Mini tripod USB type C untuk charging dan satu stripe untuk safety lah kita boleh pegang macam ni kalau kita tengok dari segi dia punya size kan, dia punya sizing dengan cara penyimpanan dia memang sangat compact Zhiyun Smooth XS ni didatangi dengan 5 variety warna warna dia sangat-sangat lembut dia semua warna dia so kat sini kita terus Go through lah benda ni So basically just pasang dia punya tripod Dan kita boleh jadikan dia stand begini So dekat yang ni korang boleh pasang dekat sini So bolehlah pegang support lah untuk safety kan Tapi kita ketepikan semua dulu Kita try guna dengan phone Cara nak assemble dia sangat-sangat easy Dengan beberapa step saja. Yang pertama kita naikkan ni dulu satu dan kita pusing dua tetap kita dah boleh guna uh, basically dia ada dia ada lock dia so bila dia lock ni bila bila kita lock ni dia dah tak boleh guna ni ah uh, dia, dia dah tutup kita punya joystick ni kita tutup so basically dekat sini kalau kita boleh tengok daripada atas dekat sini ada dia punya connection So bila kita tolak dia kat atas, kat sini pun dia ada connection dia juga Dia akan berfungsi lah Alright Jom kita attach dengan phone So dekat sini aku ada iPhone 12 mini Macam dekat atas ni kan dia ada tulis Unlock dan unlock So just twist je, kalau kita nak unlock kita just pusing je Dah settle, kita boleh guna So kita kepitkan phone kita kat sini Comel je On button kat sini Kita just Connect On dia Ding. Dah siap Korang dah boleh terus guna Antara kelebihan Mobile phone punya gimbal Kau dah tak perlu nak balance-balance kan dia Dia dah terus auto calibrate Dan Kau boleh terus Straight forward guna Daripada setup yang aku Guna sekarang ni Kita boleh tengok Kita punya joystick ni Joystick ni basically untuk Ada beberapa move lah yang boleh buat ha, Contohnya ini adalah untuk Pan right Dan pan left ha, Dia gerakkan as this tu Lepas tu kalau kita move ke atas Dia akan put rotate Okay jom kita pergi dekat apps dia pula Apps dia adalah ZY Cami yang support dekat Apple Dan support juga dekat Android Haa Macam sekarang ni, aku dah register nampak dia auto connect tau So kita boleh, kita boleh terus shoot Okay jom kita go through satu-satu 
So, daripada sini kan, daripada kita punya ni, kita boleh pergi setting. Okay, macam ni sekarang ni auto. So, kita boleh pergi tekan kat sini. Kalau korang ada basic fotografi dan videografi, korang akan tahulah nak main benda ni. ISO shutter speed. Next one, kita boleh tengok dia punya quality. So, dia boleh pergi 4K dan aku try to pergi ke 60 frame per second. So, kalau manual setting, biasanya dengan FPS du, uh, 60 frame per second, shutter speed dia adalah 1 per 120 ISO kita main ni pun ok yes uh, tapi ok that's one lepas tu kita boleh pergi ke setting bawah ni uh, dia ada scene mode ada walk and run ada kat sini pun kita boleh setting dia punya mode ada tiga mode PF mode L mode dan roll and pan following mode Nanti aku akan share masa kita test dekat luar nanti So dekat sini kita boleh juga set uh, zoom speed Biasanya zoom speed ni kita bagi dia smooth lah Bagi dia rendah Ini kita nak record tu Bila kita tukar button button dekat tepi ni Untuk zoom Dia tak pergi terlalu ah, dia, 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 dia pergi smooth je ah, Macam tu Zafan kan ah, Dia pergi smooth je ah, Macam tu ni ada rasa Mesti dia pergi Haa 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 Boleh control lah benda tu Kita boleh setting je semua ni Semua kat sini lah Korang check je lah jangan panas Okay So uh, Untuk version mobile apps ni Adalah version 1.87 uh, 1.87 Masa aku awal-awal set up je benda ni Dia dah terus uh, connect Untuk update the latest firmware so tak payah nak pening-pening kena cucuk sini kena masuk laptop ya. dia auto detect uh, kalau ada new update uh, daripada uh, option tadi tu kita boleh setting all lah kita boleh setting kita punya tambah grid ke tak grid ni untuk buat kita senang nak main rule of third ke tak rule of third ke tak off dulu lah lepas tu kita main work balance work balance pun boleh boleh adjust uh, main Custom pun boleh, nak, dia nak yellow wish ke, nak ke blue wish ke Adjust, adjust macam tu je hmm, Kita boleh pergi dekat setting gimbal Kita boleh setting scene dia walk ataupun run So basically kalau kita setting untuk run Dia akan lebih, apa orang kata motor dia akan work uh, lebih hard lah untuk smoothkan kita punya uh, footage Okay, sekarang kita berada di luar Kita nak try the real lah sikit lah kita nak try sikit ok so basically uh, aku just nak bagi tahu pasal mood ni ok kita klik satu sekarang ni aku dalam uh, mood apa ni mood pf pen follow pen follow so bila kita klik satu dia akan ke mood lock ok dia dah lock nampak dia dah tak follow aku punya pen ni so bila kita tekan lagi sekali dia akan back to normal untuk double tap dia akan pergi ke vertical mode back to horizontal kita dua kali balik ok so dia ada tiga mode tau uh, pen follow lock dan lagi satu adalah POV So POV ni biasanya sesuai digunakan untuk 3 axis tapi this one ada 2 axis saja. Dia sebagai roll and pan follow. 1 2 3 4. Ah nampak dia follow. Roll ni dia follow ikut aku. Dan pan. Ah benda ni yang biasanya orang akan buat macam ni ah. Dia akan follow So dekat sini ada ada tiga mod. Yang ni actually kita boleh tukar aja daripada uh, button mod ni. Dia ada tiga jenis mod. Yang pertama sekali adalah PF mod, pan follow. So pan follow bila kita pan dia akan follow. Nah, nampak? Okay. Next one adalah lock. So lock Dia akan lock terus So Dia lock terus lah frame tu So kau gerak macam mana pun 
dia takkan follow lah and then roll and pen follow mode ni ataupun uh, kata lain dia adalah POV mode tapi POV ni sesuai kalau ada tiga exist ha, ni roll and pen follow so dia akan ikut kita kalau kita nak pusing rotate pun dia akan follow ha, apa tu? Ha, dengar aku aku pun follow <laughs> ha, pusing macam ni ni boleh boleh buat satu art ni eh. Itu caranya uh, Aku tak ingat Tapi benda ni Aku tak ingat nama-nama dia Tapi benda ni semua boleh access by ni Selain daripada tu Kita boleh juga setting dia punya joystick uh, speed Kita boleh fast, medium, slow By default, medium Okay Sekarang aku nak test dia punya tracking Okay, sekarang aku dah set aku punya muka kat sini So dia akan tracking lah aku punya muka Dia tinggi kan sikit Dia boleh tinggi Okay Ui, Benda ni kalau korang macam buat masak-masak kan rekod-rekod sendiri tengah selfie ke tengah buat video konten youtube ke dia boleh terus rekod ke korang tau kalau one man show sangat ada ok sekarang ni dia tengah steady dia kan hmm? ui dia masih follow lah dia punya respon tu boleh tahan lah dan Aku um, apa? Aku aku highlight aku punya muka dalam keadaan yang aku dekat tau, so muka aku besar. Dan bila aku tarik ke belakang ni agak jauh, dia still lagi detect aku punya muka. Kita nak uji. Sekarang ni aku nak cross dengan Hasif. Okey, sip. Sini. Dia cross ah, dia cuba tukar muka. <laughs> dia dah follow Hasif. <laughs> Ok kat sini dia ada features panorama So aku just select the mode panorama Dan terus buat Selain kita boleh guna untuk video Kita pun boleh guna foto uh, Boleh buat live Dan Ini untuk terus edit lah maksudnya ha, Dia terus edit apa yang video yang kita nak Kita ambil-ambil part-part dia Minta buat apa yang dia suruh Ambil ni ambil-ambil Nanti dia terus edit ha, AI semua ni ha, So dia kat sini ada pano Dia terus ambil panorama Slow motion Time lapse And hyperlapse Panorama dia adalah 180 degree Tengok hasil dia terus buat tau dia terus akan dia akan terus buat untuk korang. Okey. Dia punya panorama sangat perfect ah walaupun aku tengah pegang. Biasanya orang kalau nak buat panorama ni pakai tripod. Aku pegang je smooth gila. Aku nak buat lagi sekali sebab aku nak ada hasil yang ada aku dah ada kau. Kena pegang macam ni. So actually kalau kalau kau tanya aku punya pendapat dia punya features memang banyak gila untuk mudahkan korang punya kerja lah untuk shooting so ada banyak ada macam-macam efek yang kau boleh buat daripada dia punya apps tapi kalau kau nak shoot tanpa apps dia pun boleh for example macam iPhone 12 mini aku ni kalau aku tak nak pakai apps dia aku just buka kamera uh, biasa sebab contoh macam aku aku nak dapatkan ultra wide so aku just buka 
kamera aku sendiri Aku buat ultra wide dan aku akan dapat dia punya footage tu lah eh. Kau akan nampak movement dia bergerak macam tu lah Kalau kita back balik dekat awal tadi Aku cakap benda ni dah jadi perkara wajib untuk ada kan Kau bayangkan Benda ni boleh jadi stand macam ni lah Macam tripod Dan benda yang best dia sebab dia ada selfie stick tu So dia akan ikut ketinggian orang tu Macam aku mungkin kalau aku nak berdiri macam ni So aku akan dapat satu ketinggian yang ikut ketinggian aku lah And Bayangkan benda ni boleh membantu korang Contohnya kalau wartawan dia nak buat uh, secara work from home ke Dia nak buat interview dengan artis-artis ke Boleh boleh jadikan stand macam ni Sebagai contoh lain macam anak-anak korang yang buat PDPDR and Pembelajaran dan pengajaran di rumah Benda ni pun sangat membantu untuk korang kemaskan presentation lah and pakai baju sekolah benda ni dah stay macam ni, steady gila then buat live belajar macam tu kan masuk dalam grup-grup uh, uh, apa streaming lepas tu belajar senang lah uh, oh ok ok cikgu, cikgu saya nak tanya <laughs> macam tu lah lebih kurang kalau korang berminat dan nak dapatkan Zune Smooth XS ini korang boleh pergi dekat bahagian description aku dah mudahkan kerja korang Kat situ ada link, korang just klik kat situ Dia akan membawa korang terus ke tempat membeli Ah, So, beli lah daripada situ, tak ada masalah Dan suka aku nak bagi tahu, korang boleh redeem Warranty korang dekat Pixel Distributor Semua instruction dan link aku ada letak dekat bahagian description juga Itu saja video kali ini. korang jangan lupa untuk subscribe The Tulane Dan klik the bell button Aku ada banyak benda nak share Sharing is caring. Aku Jasmi, ini tulen. Assalamualaikum. Ciao.